Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Bien, continuamos en Dimensión Hípica, ahora apoyando al deporte hípico. Recuerden, todos los domingos de 6 a 8 de la mañana, de 6 a 7 Dimensión Hípica pronóstico y de 7 a 8 Dimensión Hípica apoyando al deporte hípico. En la, en la dirección de la emisora, la doctora Ana Mirella Obregón. En la coordinación, la señora Toti López. Como siempre, en los controles, nuestro pana Carlitos Contreras. Y quien tiene el gusto de saludarle hoy, Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP 14578, certificado de locución 37671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22000. 228. Es dimensión hípica hoy apoyando al deporte hípico, al espectáculo deportivo de las carreras de caballo. Recuerden que en mayo vamos a cumplir 12 años transmitiendo de manera ininterrumpida eh, dimensión hípica, apoyando al deporte hípico. ¿Verdad cómo pasan los años eh, que nuestro programa esté ya al aire de manera consecutiva por 12 años? La verdad que me contenta mucho cómo pasa el tiempo. Eh, complacido de verdad por intentar eh, aportar un granito de arena a lo que es el hipismo venezolano como industria, como deporte, más que todo como deporte, porque Dimensión Hípica nació eh, para que se conozca lo bueno de nuestro hipismo venezolano, entrevistando a jinetes, entrenadores, veterinarios, caballerizos, capataces, de verdad, eh, personas de, de gran valía que tiene nuestra actividad hípica. Dimensión Hípica, pues, para todos ustedes, ya viene nuestros invitados especiales en el día de hoy, a un gran amigo, gran entrenador, buena gente, jocoso de paso, el entrenador Miguel Contini, en pocos minutos con nosotros, y más tarde, vía telefónica desde Miami, Estados Unidos, el jinete venezolano, multicampeón en Venezuela, Leonel Reyes Ramos. Vamos a reiterar a todos ustedes los retirados para hoy, en la primera carrera no corre el 3 impecable por miositis escapular. Tampoco no corre el 4 sendero del rey por inapetencia. En la primera 3 y 4. En la segunda retiraba el 4 turbeck por tendonitis en el miembro anterior izquierdo. En la tercera doy domingo en la rinconada retiraba el 3 overbeck y el 10 atrello. El último retirado por epitaxi. En la cuarta retiraba el 9 espartaco por moco en track y en la cuarta el 9. En la sexta carrera de hoy domingo en la rinconada retiraba el 6 Gracie Coco el por miositis escapular, el 7 My Gold por Moco en Traquia y el 11 Tropic Good. 6, 7, 11 no corren de la sexta carrera. De la novena de hoy domingo en la rinconada retiraba el 5 Catira Matiz por hemoparásito y el 7 Electrizante por claudicación del miembro posterior izquierdo, 5, 7. Luego de la undécima de hoy domingo en la rinconada está retirado el 7 Fabi Fénix, número 7 por claudicación del miembro anterior derecho es la lista de ejemplares oficialmente retirados para la programación de hoy domingo en el hipódromo La Rinconada bueno les digo hay muchas noticias para todos ustedes pero primeramente nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de Aras el Centauro el Ana que está mandando el Centauro ganaron con Ricol ayer en el hipódromo La Rinconada Ricol en la quinta carrera, la hija de Georgetown en Candy, por George Mister, una yegua la sana de cinco años, nacida y criada en el Aras, el centauro, el Aras que está mandando. También a Sopro Ring, el hipismo es un deporte y a Sopro Ring es hipismo, haciendo un gran esfuerzo. Ya fue reelecto el señor Víctor Lozada como presidente de la asociación de propietarios, está remozando la directiva, siguiendo con ese gran esfuerzo de mantener la paz laboral en el hipódromo La Rinconada. También nuestro programa es una presentación publicitaria de Aras de la Primavera, el Aras de la Nueva Era, porque de la primavera, son de carrera la primavera. Bueno, nada más y nada menos que la primavera tiene ese perdido llamado Champlain. Ganaron la Copa José Luis Fernández con Rosmond, la hermana completa de King Chang, hija de Champlain. Bielorrusa, otra hija de Champlain en Blue Secret, Queen Mercury, Champlain, líder semental en el ámbito nacional con 13 victorias y más de 290 millones de bolívares en producción. Es el semental estrella del Aras La Primavera, el Aras de la Nueva Era. Presentan pues nuestro programa hoy 
Dimensión Hípica, por aquí por Radio Sintonía, un 1420 AM. También los invito el próximo miércoles, estén pendientes el próximo miércoles en la presentación de Azocrinca. Azocrinca invita para todos ustedes, a los entrenadores, a propietarios, a que vayan a la presentación con opción de compra de Azocrinca para un total de 24 potros dosañeros. El evento va a ser en la Fundación Ecuestre del Ejército en Fuerte Tuna a partir de las 3 de la tarde del miércoles. Estará el Aras La Encantada, el Aras Tamanaco, el Aras La Mulera y el Aras San Joaquín. Ustedes pueden ver los potros mañana y el martes a partir de las 10 de la mañana. Y recuerden, el próximo miércoles a partir de las 3 de la tarde es la presentación con opción a compra de 24 potros dosañeros de Azocrinca. Un abrazo al coronel Alfredo Ronzó de Lara La Mulera, que ganaron dos carreras, por cierto. Un abrazo al Alfredo Ronzó, siempre en sintonía, que como nos comunicamos tempranito hoy, como todo militar, mi hermano, a las 5 de la mañana en play. Un abrazo al coronel Alfredo Ronzó. Bueno, dimensión hípica hoy apoyando al deporte hípico. Noticias internacionales muy importantes para todos ustedes, pero antes quiero resaltar las tres victorias ayer de ese gran entrenador venezolano, el señor Ademar Piñango, que le está haciendo el quite a su nieto Ademar Rodríguez Piñango, que está suspendido, ganó tres carreras ayer con Moonlighting, eh, con Santiago y Newell. Un abrazo a Ademar Piñango, ese gran entrenador que ganó tres carreras ayer en el Hipódromo La Rinconada. También felicitaciones al jinete Anay Gutiérrez, ganó dos con Gladiador y Newell. Y el Aras La Mulera con dos victorias, Moonlighting y Ron Business. Un abrazo para todo el equipo de la mulera. Bueno, en, en cuanto a noticias internacionales, ayer ganó Vino Rosso con John Velázquez y Todd Pletcher como entrenador. Ganó el Good Memorial State, grado 2, con un millón de dólares en premio. Ganó por tres cuerpos este caballo Vino Rosso. Hubo polémica en esta carrera, ya que en la entrada de la recta final se topó allí con Entice, que fue conducido por Junior Alvarado. No pasó nada. Este caballo vino rosso dejó 109.3 para 1.800 metros en el hipódromo de Acuedo en Nueva York. Este hijo de Curling en Mythical Bright va de 5.3 en su campaña general y de 3.1 en el 2018. Un caballo que costó 410 mil dólares en subasta. Los parciales del Good Memory del Estadio ayer 22.4, 46.3, 71.2, 96.4. Para la milla. Y este caballo vino rosso remató en 12 segundos y 4 quintos los últimos 200 metros. Allí salió un caballo como una liebre llamado All Time Revival, que dejó 22, 4 y 46. Por supuesto, tiró, eh, declinó en los 700 metros finales. Vino rosso gran aspirante al Kentucky Derby. Luego ganó el Blue Grass State, el caballo Good Magic en Kineland. O también un, con premio de un millón de dólares lo montó José Luis Ortiz, ganó por un cuerpo y medio, este pupilo del entrenador Chuck Brown, campeón en Estados Unidos, Doug Maggi eh, ganó la brida Scott Juvenile en el 2017, ganó, por supuesto ganó el premio Eclipse dejó 110-1 para 1.800 ayer en el Blue Grass State remató en 13 segundos y 4 quintos los parciales del Blue Grass State ayer, el Blue Grass State 23-3, 47-1, 71-3 la milla en 96-3 este es otro hijo de Curling. Bueno, este padrillo Curling se pierde de vista, pues. Ayer dos de sus hijos ganaron dos carreras importantes camino al Kentucky. Derby. Curling, Hall de la Fama en el 2014, cuatro veces ganador del premio Kick. Eclipse se fue caballo del año. Este hijo de Mars Strike, Curling. Bueno, sus hijos dando la talla. Este caballo Good Magic que ganó ayer el Blue Grass State costó en subasta un millón de dólares. Gran aspirante también del Kentucky. Derby. Y también ayer... Pero en el hipódromo de Santanita, en California, ganó el Santanita Derby, grado 1, Justify, el que comentaba Jorge Castillo, una carrera de un millón de dólares con la monta de Maya Smith, el entrenamiento de Buck Buffer, ganó por tres cuerpos, este sí, de verdad que me impresionó, derrotó a Boldoro, que lo condujo a Javier Castellano, de verdad que lo salió a perseguirlo, y qué va, se les vino de punta a punta Justify, invicto de 3-3, dejó 109-3 para 1.800 metros, pero lo más impresionante es que remató en 12 segundos y 2 quintos los últimos 200 metros este hijo de Scott Daddy Justify Invicto de 3-3 logró su primera selectiva, los parciales para que vean ustedes cómo balanceó May Smith este caballo, 23-4 47-3 72-3 y la milla en 97-1 de punta a punta 
y lo hizo correr en la recta final cuando Boldoro con Castellano intentó eh, presionarlo allí en la última cura, pero que va, se les vino este caballo. Este fue el que me impresionó más de las tres victorias de ayer, camino al Kentucky Derby. Justify de 3-3, este hijo de Scott Daddy con la monta de Mayes Miga, ganó ayer el Santa Anita Derby en California. Ahora la, la puntuación actualizada del Kentucky Derby quedó así, por lo menos hasta esta semana. Gun Maggi, el ganador del Blue Grass State, con 134 puntos, va adelante. Audible, que ganó el Florida Derby, 110 puntos. El Nuble Indy, ganador del Louisiana Derby, con 110 puntos. Vino Rosso, que ganó ayer el Gun Memorial State, 107 puntos. Y Boldoro, el de Javier Castellano, sigue quinto, o quedó quinto con 104 puntos. Él llegó segundo en el Santanita Derby ayer. Y ganó, anteriormente ganó el San Felipe State. Es la puntuación camino al Kentucky Derby. Adelante Gun Maggi con 134 puntos. El ganador del Blue Grass State ayer. Este caballo Gun Maggi. Bueno, ayer Sammy Camacho, el jinete venezolano. Bueno, destacó. Se la comió en Tampa Bay Down. Ganó cinco carreras. Sammy Camacho de 10 montas ganó cinco. Llegó a 59 victorias este año. Y llegó a 229 en general en su carrera en Estados Unidos. Felicitaciones a Sammy Camacho, de verdad. Gran campaña y gran temporada y gran faena ayer en Tampa Bay, en Florida, Estados Unidos. Felicitaciones, de verdad, para este jinete venezolano que se la está comiendo. Muy buena campaña de este jinete venezolano Sammy Camacho. Nosotros vamos a publicidad. Y ya venimos con nuestro primer invitado en el día de hoy. El entrenador Miguel Contini, el hombre de Chaguaramal, recuerden ustedes, el hombre de Clever Dancer, de María Gualesca, de Sol Brillante, de Sol Caribe, grandes ejemplares entrenó Miguelito Contini. Ya lo vamos a tener para todos ustedes aquí en Dimensión Hípica, apoyando al deporte hípico, y le vamos a presentar audios históricos del clásico presidente de la República que se va a correr el 19 de abril. Hablando del presidente de la República, quiero decirle a todos ustedes que tengo la nómina aquí casi oficial de un 90%. Clásico presidente de la República, faltan 11 días para la carrera de 2.400 metros. Van a participar Leca Panele con el jinete Franklin González Jr., Gran Will con Jaime Lugo, Supremo con Cipriano Gil, el caballo El Cubista con el jinete Robert Capriles, Jorge Z con Iván Pimentel Jr. y Ocean Bay con la silla de Giancarlo Rodríguez, 90% que esta será la nómina del clásico presidente de la república. Vamos a publicidad y ya regresamos o regresaremos con nuestro primer invitado, el entrenador Miguel Contini. Aracel Centauro seguirá triunfando en 2018. Ahora vendrán los primeros hijos del cemental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11 y campeón sprinter en 2015. Y también seguirán los productos del Cemental Hotet, el mejor AP Indie en Sudamérica y ganador clásico en Canadá. Aras el Centauro, el Aras que está mandando. Asoprorin es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras alojados en el hipódromo La Rinconada. Asoprorin seguirá trabajando sin descanso en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios y en la promoción, impulso y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela a Soprorín es hipismo La primavera es el aras de la nueva era en el aras la primavera trabajamos por exaltar la cría del pura sangre en Venezuela. Contamos con un extraordinario plantel de sementales y yeguas madres y un equipo calificado de profesionales que laboran los 365 días del año. Los de la primavera son de carrera. Dimensión hípica crece y crece. Pregunta por los paquetes publicitarios que tenemos para ti en radio, Instagram y Twitter por nuestro correo dimensionhípica.com 
gmail.com Otro de los destacados criadores de Venezuela es Amin Saiden, dueño del Ara San Isidro. Un total de cinco ejemplares criados por Saiden obtuvieron victorias caribeñas. Ganó el Clásico del Caribe en 2009 y 2010, con Bambera y el triple coronado Water Jet respectivamente. Dos veces la Copa Confraternidad con Gran Estefanía en 2007 y Taconeo en 2008. Y una vez la Copa Velocidad con King Seraf en 2008. Todos estos ejemplares son hijos de un padrote que él también adquirió para mejorar la raza caballar venezolana, Water Poet. Electo al Salón de la Fama del Clásico del Caribe, de Venezuela, Amin Saiden. Clásico presidente de la República, temporada oficial de 1977. El caballo Crucigrama viene con doble R a pelear por el primer lugar y también el aventurero por el centro, Tercia en la lucha. Descuella Crucigrama en la punta con el aventurero en el segundo, inicio en el tercero. En el cuarto corre doble R, en el quinto anda Yanixa con el caballo Swing y Leroy. Seguidamente victorioso, luego Fasciner junto con el ejemplar Ébano. Después está corriendo eh, Volcán y se queda paso el medio en el último lugar. 23, 3 quintos, los primeros 400 metros, y Crucigrama va al frente en el clásico presidente de la República, temporada oficial de 1977, Crucigrama adelante, el aventurero corre segundo junto con el caballo Niso, cuarto muy bien colocado, anda doble R con swing, seguidamente Leroy, luego Yanixa, victorioso, Ébano, Popeye, luego Fasciner, penúltimo paso el medio, y ahora queda último, Volcán, van así a la recta, de enfrente y están peleando Crucigrama por dentro y el aventurero por fuera Crucigrama pegado a la baranda, el caballo el aventurero le da pelea, mientras tanto en el tercero continúa Niso en el cuarto doble R, quinto swing, después corre Leroy más atrás Yanixa con victorioso después Ébano, Popeye pasó el medio, penúltima Fasciner y último sigue Volcán los 1200 en 115 en el clásico presidente de la república de 1900 177 Crucigrama conserva el primero, pero el aventurero insiste por segunda línea. Mientras tanto, ataca Niso para el tercero, swing cuarto y quinto doble R. El aventurero se viene con Niso y swing también por la parte exterior de la pista. La milla en 1.41.2 y Niso se viene a pelear por el primer puesto con el caballo swing. Swing por fuera, Niso por dentro. En el tercero, el aventurero cuarto, Crucigrama quinto doble R. Sexto, el caballo. Leroy, los otros están bastante lejos, están peleando Niso y Swing, Niso por dentro, Swing por el centro de la pista, está dominando el pupilo del Museo Siadie, mientras tanto Swing insiste en la pelea por fuera y viene para el tercer puesto el caballo de Rua, Niso dominando a Swing, Niso por dentro los 2000 metros en 292, con Niso adelante, insiste el caballo Swing, pero Niso conserva el primer lugar, Niso dominando el clásico presidente de la República del 77 va a ganar el caballo Niso y ganó Niso con Rafael Chávez segundo swing tercero Leroy cuarto el aventurero quinto Popeye luego doble R crucigrama estamos de vuelta a dimensión hípica con Antonio José Medina Bien, continuamos nuestro programa Dimensión Hípica por aquí por Radio Sintonía, un 1420 AM. Y para mí es un honor tener en nuestro programa a un buen entrenador y gran amigo como es Miguel Contini, Miguelito Contini, quien el pasado lunes ganó la Copa Gran Abuelo con su caballo Chaguaramal al galope, después de que perdió en raya con Mister Espectacular en una carrera previa. Pero tenemos a Miguel, por el siempre consecuente ganador, además siempre metido en las carreras selectivas aquí en el Hipódromo de la Rinconada. Bueno, Miguel, bienvenido a Dimensión Hípica. Buenos días, Antonio José. Buenos días a todo el 
público radio escucha de tu programa, que ya te felicito, Antonio, porque llegaste a la docena, 12 años. En Dicen mayo. que dice que 12 años en, en el escocés es espectacular. No de lo sé, mejor de esas cosas no sé yo. De verdad, me disculpan mi ignorancia en eso. Este, sí, bueno, gracias a Dios, el lunes nos tocó en suerte hacernos el triunfo de la Copa Gran Abuelo con el caballo Chaguaramal. Es lo que mantiene su condición de, de sprinter, que, que siempre fue enfocado para eso. Eh, repito, es, mantuvo su condición, como lo recibí igualito de, de Juan Carlos Ávila. Y bueno, simplemente con él lo que queda es seguir corriendo las carreras en corto y algún día una aventura de, de estirarlo un poquito a ver cómo se comporta. Pero gracias a Dios muy bien llegó y esperando pues su próximo compromiso, se entendió muy bien a las maravillas, se entendió el jinete Giancarlo Rodríguez con él y eso era lo que andaba yo buscando que compaginara, pues que engranaran todo el equipo y bueno, llegó el detallito con, con Giancarlo y gracias a Dios salió todo perfecto. ¿Qué nos puede decir, eh, eh, Miguel, de, de la carrera con Mister Espectacular? Allí Mister Espectacular robó prácticamente la partida a Chaguaramano en esa carrera. Sí, este, Chaguaramal, vean todas sus carreras, que él siempre ha partido un poquito mal. Mm -hmm. En esa en esa oportunidad él no partió tan mal, pero el otro sí partió mejor. pues. Este Castillo, inteligentemente, no cayó en la pelea, dejó que él se fuera adelante. Cuando lo buscó, parecía que iba a pasar de viaje, de hecho, lo hizo. Sí. Y después, al final, no sé qué pasó. Este El caballo no respondió a las exigencias del jinete. Y bueno, eh, perdimos por, por mala suerte. Pero bueno, ya yo ahí, como dicen, ya sabía dónde estaba pisando con el caballo y eh, emprendí pues su, su, su plan de entrenamiento y bueno, ya vieron los resultados el lunes. Ojalá pues el caballo, repito, se mantenga en óptimas condiciones, se mantenga sano y para lograr los mejores triunfos. Miguel, ¿cuándo sería la próxima carrera de Chaguaramal? Estamos pensando, hay una copa en 1.300 metros en, en poco tiempo, también hay una carrera en su lote de 1.200 metros. Todo depende cómo como eh, como vayan viniendo las cosas, ya que es difícil hacer las carreras en sus lotes de estos ejemplares, siempre hay que recurrir a las copas y los clásicos. Y por eso que te dije lo de la aventura, por, porque hay que ver toda la programación que tienen corto eh, este ejemplar, porque si no hay que tratar pues de experimentar en, en distancias un poquito más largas. Así es, Miguel, ¿cómo, cómo está la cuadra? Y cuéntanos eh, si tu papá Giovanni Contini todavía te está ahí asistiendo en el establo. Ustedes con, con, con la familia, bueno, saludamos a William Guillén y a Carlitos Jardinela. El hombre del... Una exacta de peso. Una exacta de peso, el hombre del cubita. Este, Miguel, eh, eh, tu papá Giovanni Contini, bueno, un entrenador gloria de tipismo venezolano. Eh, sigue contigo en la cuadra, cuéntanos cómo, cómo es el día a día con, con tu papá. ¿eh? Sí, bueno, mi papá desde el primer día que yo estoy entrenando ha estado conmigo siempre y, y bueno, cuestión que me enorgullece. Ya no viene tanto a, la, a las caballerizas por, por cuestiones, si se quiere, hasta un poquito de salud, con un problemita pulmonar, pero está muy bien, gracias a Dios, viene de vez en cuando pero siempre está pendiente y al día de todo lo que sucede en la caballeriza y todo lo que pasa en la cuadra y él verá que es, es muy 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 activo en todo lo que sucede en, aquí con, con los ejemplares bueno estamos conversando con el entrenador Miguel Contine Miguel tú me dijiste una, una oportunidad a mí que eh, nunca te ha gustado tener muchos ejemplares en tu cuadra sino una, una caballada más o menos que tú puedas manejar que tú puedas controlar ¿cuántos ejemplares tienes actualmente? bueno en este momento cuento con 30 ejemplares nada más eh, he manejado uh, manejé hasta 120 ejemplares mm -hmm. en mi caballeriza un Dos dolor cuadras, prácticamente. un dolor de cabeza perenne de verdad que es bien difícil manejarla pero pero sí se puede lo que pasa es que ahorita la situación del hipismo no es la misma de, de, de antes entonces tú ya para tirarte el riesgo de manejar ese número de ejemplares, tienes que, que recibir en tu cuadra 
a mucho personal desconocido e incluso te estoy hablando de, de personal hasta hasta como propietarios desconocidos entonces de verdad que yo creo que uno tiene que seleccionar ser selec selectivo en su en su en sus ejemplares uh -huh. eh, y, y con sus mismos propietarios porque un propietario malo como dice, una naranja podría te puede podrir, claro. eh, te puede podrir las la buenas. Todo el saco completo. Completo. Entonces es mejor estar tranquilo, dormir tranquilo y, y las cosas salen bien. Salen bien porque la presión, de verdad, tú trabajas con presión y las cosas no te van a salir bien. Si trabajas a tu gusto eh, y a gusto de los propietarios que, que están contigo, de que, que tú de verdad te sientes bien, las cosas por supuesto fluyen más. Y eso es lo que está ocurriendo en mi cuadra. Tengo ¿verdad? poquitos ejemplares, pero poquitos propietarios. Pero gracias a Dios tengo, por ejemplo, una yegua que es prospecto para correr la triple corona, que es la yegua Queen Love. Tengo un caballo, un buen prospecto para correr la triple corona, que es el caballo Gran Rafael. Estoy corriendo ya con Chaguaramá la selectiva. Tengo dos coreñas en, la, en, en las otras selectivas de corto. Tengo, en, en, en los sprinters, pues, tengo dos coreñas y chaguaramar. Uh -huh. Tengo caballitos como el retorno que van que van en, en ascenso. El mismo Mayan Six que se lo ganó un caballo llamado Atalantón, que, bueno, una carrera espectacular. Él lo hizo muy bien, caballos rendidores. King Roy, qué buen caballo. King Roy también. va en Víctor, reaparece esta semana. Anda muy bien. Entonces, repito, hay poquito, pero hay bueno. Ahora, Miguel, eh, eh, nada comparable con aquellos momentos de Cleverdancer, cuando tú estabas en tu pleno apogeo como entrenador, comparándolo ahorita, ¿cómo es cómo es la visión de estos dos hipismos? Completamente distinto. Este, Mira, Antonio, ¿sabes qué me da tristeza? Cuando tú ves, yo no tengo Twitter por eso, cuando tú ves en el Twitter, personas sin escrúpulos, que no tienen doliente ni nada, eh, vociferar o alardear de, 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 de cuestiones y de la alardean con, como, 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 como si tuvieran base o, o con propiedad de, de las cosas que suceden aquí en el hipismo y eso es una de las cosas que está perjudicando más el hipismo personas que no están eh, documentadas o vamos a decir sin educación hípica no, y se amparan un Twitter sin nombre. Sí, sí. Son un nombre ficticio. Correcto, sin educación hípica, de verdad. Entonces disparan, como dicen, eh, disparan y después averiguan. No puede ser así. Yo creo que, repito, también el error está en, en responder nosotros a esas personas claro. y, y darle importancia a sus comentarios. Pero por más que sea, siempre van arañando en en detrimento o en destrucción de, de, de nuestro hipismo, el hipismo venezolano. Yo creo que en el mundo no hay hipismo como el hipismo venezolano, que con toda esta crisis que tenemos, que con todo lo que pasa, tú vienes un lunes al hipódromo y esto está lleno, vienes un domingo al hipódromo y esto está lleno, vienes un sábado al hipódromo y esto está lleno, todo el mundo jugando a caballo o ligando simplemente a su, a su ejemplar favorito, o ligando a su jockey favorito o a su entrenador favorito. Y, y eso, en el mundo no hay... No hay eh, comparación con el hipismo venezolano yo creo que debemos, los verdaderos hípicos que quedamos aquí en el hipódromo tratar de no darle importancia a estos comentarios ni a estas personas que, que a diario tú lo ves incluso adentro de las instalaciones de, de, del, del hipódromo la rinconada en este caso pues, que, es el que, que es el que yo siempre estoy eh, Miguel, para, para, para nadie es un secreto la crisis que estamos viviendo en Venezuela y por supuesto no escapa el hipismo venezolano. ¿Cuál crees tú o cuáles serían tus sugerencias para que el hipismo pueda mejorar? Que tú le puedas dar una sugerencia a las autoridades. Mira, hay, se puede hacer esto para mejorar eh, el hipismo venezolano. Oye, mira, de verdad que la lista es, es larga. La lista es larga de las cosas que hay que hacer para mejorarla. Pero yo creo que la fundamental, la fundamental en... en Vamos a, te hablo desde Caracas pues vamos, vamos a darle como más pulcritud al espectáculo que, que, se, que sean las cosas como son eh, no ver esas cuestiones eso que, que se ve a diario mira aquí tú los lunes en el hipódromo ves lo que llaman jáquimas por todos lados incluso de caballos que ganaron caballos que ganaron cambian de cuadra cambian de cuadra cada ratico cambian 
y dice, bueno, ¿y qué, qué pasa aquí? Y hasta ganándose, se ponen bravos. Sí, y eso es lo que está sucediendo aquí. Yo no, yo no sé hasta dónde estarán los tentáculos de, de, la, de la mala hípica, hasta dónde llegarán los tentáculos. Pero, uh -huh. oye, de verdad que yo creo que las cosas pueden mejorar, pueden mejorar mucho y... y Está primero en nosotros y después, bueno, en, en las mismas autoridades que, que se, que se vamos a decir, que se que apliquen la, 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 las ganas o la intención pues de, de mejorar el hipismo. Ahí vi que al Pado le hicieron un arreglo y se ve bonito, ¿verdad? Que, eh, pero bueno, se empieza por algo y ojalá se continúe, pues. Yo sé que están trabajando con las uñas el otro día estaba hablando con el, el, el director de, de, de actividades hípicas y me dijo oye de que le, le hice una sugerencia pues de la caballeriza y me dijo sí pero fíjate Miguel no conseguimos el, el repuesto del camión que para recoger la, la, los desechos que no sé qué cosa entonces si, se quieren hacer las cosas pero también oye hay obstáculos hay obstáculos hay policías acostados que llaman <risa> Miguel este ya para terminar eh... Eh, has tenido momentos gloriosos en el hipismo venezolano, pero ¿cuál ha, ha sido el momento ese que te ha marcado más? O, ¿O cuál ha sido también el ejemplar que te ha marcado más en tu carrera como entrenador? Mira, momentos gloriosos, gracias a Dios, he tenido bastante, bastante. Mira, eh, cuando era, cuando tan solo tenía 23 años, casi logró la triple corona. Pero el, ese momento me marcó, pero no por haber logrado la doble corona, sino por no haber logrado la triple. Es un momento frustrante. Sí. Pero... Clever Dancer. Cle, con Clever Dancer, por supuesto, ese caballo me dio, me dio mi primera carrera, mi primera copa, mi primera victoria, mi primera... Todo mi primer... Y mi primer... Y mi primer rabadillazo también, por supuesto. No podía... Tenía que ser completo. este Pero hay caballos... He tenido caballos buenísimos, gracias a Dios. Pero hay un caballo... Que, que me marcó mucho que fue el caballo Sol Caribe mm. ese caballo a pesar de que estuvo invicto un año el caballo llegó demasiado demasiado lesionado a la caballeriza se lo iban, lo iban a regalar para Valencia eso. y yo le dije al dueño déjemelo a ver, a ver qué se le puede sacar y empezamos reapareciendo en un reclamo un reclamo de si no me equivoco eran 10 10 mil bueno ahorita son 10 bolívares 10 bolívares Ajá. Y empezamos. Yo dije, ¿quién va a reclamar ese caballo? Y empezamos. Y ese año, su última carrera fue el clásico de los sprinters. Imagínense el ascenso que tuvo ese ejemplar y lo bueno que era el corazón que tenía. Ese caballo me marcó mucho a mí. Y e indudablemente, bueno, tanto caballo bueno que he tenido, gracias a Dios. Eh, de Clever Dancer, María Gualesca, de Monclou y de, 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 en los últimos tiempos tuve otro bueno que se seleccionó, Sol Brillante Brillante, un caballo que no tenía de verdad que no tenía límite hasta dónde iba a llegar porque cada día metía más cuerpos más cuerpos, más cuerpos el último clásico lo, lo ganó yo creo que dejó mareado el que llegó segundo sí. este y bueno, lamentablemente se lesionó pero así es la hípica te sube y te va eh, lo importante es saber asimilar esos momentos en los últimos tiempos he tenido buenos caballos también el, el año pasado gané varios clásicos ganó Do Coreña ganó este Do Coreña ganó dos clásicos y ahorita tengo al caballo Chaguaramal repito no, Roy Revenge Roy Revenge ganó el presidente de la república el año eh, el año pasado también ganamos con Hércules el, el Fuerzas Armadas ya lo estamos entrenando para eso ¿va directo a Fuerzas Armadas? sí prácticamente sí uh -huh. porque es que las carreras de largo no se hacen sí. entonces eh, para entrenarlo necesito ya de una vez irle irlo adaptando esa distancia correcto pero bueno la hípica me ha dado todo me ha dado todo gracias a Dios y, y yo tengo que ser muy agradecido con la hípica, ya sea en cualquier época. Tengo que ser agradecido. Sí me gustaría que mejorara, de verdad que me gustaría ver el hipismo que, que en donde crecí, porque yo estoy aquí desde, desde que nací y me gustaría volver vol, volverlo a ver. Bueno, muchísimas gracias al entrenador Miguel Contini, el popular Mai, agradecido por estar aquí en Dimensión Hípica, Miguel, y darnos esta, estos minutos para toda la afición. Que conozco un poco de ti, de Chaguaramal, de tu carrera. 
y de tu, tu opinión sobre la actividad hípica en Venezuela. Tu despedida, Miguel, y muchísimas gracias por estar aquí en Dimensión Hípica. Bueno, Antonio, nada más me queda agradecerte a ti y a todos los aficionados su tiempo por, por escuchar mi melodiosa voz y desearle pues siempre la mayor de la suerte a los aficionados y que sigan plenando esta, estas tribunas y esos centros hípicos que de verdad que se la pasan llenos, ya que de verdad yo creo que la pasión que lleva el venezolano con la hípica, este, repito, no tiene parangón y eh, solo es comparable yo creo que con el, con el béisbol aquí en Venezuela. Yo creo que el béisbol y el hipismo van, es, es un matrimonio que ella forma parte del, 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 de la idiosincrasia del venezolano y forma parte del, del, del orgullo nacional. Este, okay. Mantengámoslo y yo creo que sí vamos a salir hacia adelante con todo, con todo esto. Bueno, muchas gracias, pues el entrenador Miguel Contini, aquí en nuestro programa Dimensión Hípica. Con esta información nosotros continuamos por Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. publicidad. Aras el Centauro seguirá triunfando en 2018. Ahora vendrán los primeros hijos del cemental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11 y campeón sprinter en 2015. Y también... Seguirán los productos del Cemental Hotet, el mejor AP India en Sudamérica y ganador clásico en Canadá. Aras el Centauro, el Aras que está mandando. Asoprorin es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras alojados en el hipódromo La Rinconada. Asoprorin seguirá trabajando sin descanso en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios y en la promoción, impulso y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela a Soprorín, es hipismo La primavera es el aras de la nueva era en el Aras, la primavera, trabajamos por exaltar la cría del pura sangre en Venezuela. Contamos con un extraordinario plantel de sementales y yeguas madres y un equipo calificado de profesionales que laboran los 365 días del año. Los de la primavera son de carrera. Se dio la partida mala para el caballo negresco, quedó un poquitico comprometido el ejemplar, ya se recupera y por la parte central el sombrereño viene a la punta mientras que ataca por la parte interior tirolesa y por fuera Chati Blue a pelear por el primer lugar, ya Negresco se recupera y surge en el quinto puesto por el lado interior de la cancha, está dominando el sombrereño la situación en el clásico presidente de la república del año 1980 en el segundo corre tirolesa en el eh, pequeño apache en el tercero Chati Blue, en el cuarto Negresco, en el quinto viene avanzando el caballo el centauro luego corre Alecrín con eh, Tijereta, después Tarascón con Guadamil y la yegua tirolesa se quedó última completamente fuera de carrera, dominando el clásico presidente de la república en 24-1, el sombrereño temporada oficial de 1980 el caballo negresco corre por dentro y está ya en el tercero detrás de Pequeño Apache en el cuarto Chati Blue quinto corre el centauro luego avanza el caballo Alecrín después Guadamil con la yegua Tijereta más atrás Taracón y sigue eh, Tirolesa fuera de carrera en el último puesto, en plena recta de enfrente están peleando el sombrereño y pequeño Apache los 1200 en 1 15 2. el caballo el sombrereño y el pequeño Apache siguen luchando por el primer puesto, Negresco continúa en el tercero, en el cuarto está corriendo a Lecrim, quinto al Centauro con Chatiblú, luego Guadamil, Tijereta, Tarascón y sigue Tirolesa completamente fuera de carrera al frente está Pequeño Apache pero allá viene Negresco con Parra rebasando por la parte exterior de la pista Negresco
Julio, el pupilo de Julio allá la coronil desplaza y se viene ya a la delantera en el clásico presidente de la República de 1980, en el segundo pequeño Apache, al tercero viene avanzando a Alecrín, mientras que en el cuarto puesto corre el caballo Guadamil cuando están ya entrando en la recta final, Negresco solo en la punta, la milla en 1.41, 1 Guadamil tratando de comprometer a Negresco y lo consigue Guadamil peligrosamente contra Negresco, Guadamil por el centro, Negresco por dentro, pasó el caballo Guadamil, vuelve Negresco a la pelea, Negresco por dentro, Guadamil por fuera dominando, vuelve el caballo Negresco pero domina Guadamil el clásico presidente de la república, les ganó Guadamil el clásico. Segundo Negresco, tercero Alecrín, cuarto Tarascón, quinto al Centauro. Luego está llegando Tirolesa con el sombrereño, Tijereta, Pequeño Apache, Chati Blue en el último. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Bien, continuamos en Dimensión Hípica, 7.45 minutos de la mañana, transmitiendo en vivo por Radio Sintonía, un 1420 AM, y también a través de la página web que nos reporta mucha sintonía de San Felipe, Yaracuy, en Oriente. Bueno, hay varios mensajes que nos están llegando por allí. Muchas gracias por la sintonía. Bueno, ya tenemos en línea, en vivo, desde Estados Unidos, desde Florida, al jinete venezolano, multicampeón en Venezuela, Leonel Reyes Ramos quien el jueves el juez ganó dos carreras allá en Gostrin Park y lo tenemos en línea. Buenos días, Leonel, bienvenido a Dimensión Hípica. Ah, muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por, por tu invitación a tu prestigioso programa como lo es Dimensión Hípica. Bueno, bueno muchas gracias. Sí, aquí estamos trabajando duro. Así es, bueno, felicitaciones, Leonel. Quería tenerte en Dimensión Hípica. Conversaba con Frey Lozano en estos días porque ganaste dos carreras el día jueves con sonido, con Víctor Barbosa Jr. Y también ganaste con May Rules, con Oscar Manuel González, dos entrenadores venezolanos. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, gracias a Dios este, comenzó un nuevo meeting, que es el meeting ahorita del Spring Meet. El, y bueno, sí, comenzamos, como dicen, con el pie derecho, ganando, abriendo el, el opening day con el callo sonido de Víctor Barbosa y el callo May Rule de Oscar González. Bueno, muy contento porque son dos triunfos que, que son venezolanos, 100%, y, y se está haciendo el trabajo, pues, que es tratar de, de ayudarnos unos a otros. Así es, yo, yo recuerdo, Leonel, estamos conversando con el jinete Leonel Reyes Ramos en vivo desde Estados Unidos, en Florida, Leonel. Yo recuerdo cuando me comentabas la decisión de irte a los Estados Unidos con todo y que aquí estabas ganando, ganaste estadísticas en, Val en Valencia, eh, carreras internacionales, bueno, ganaste cualquier cantidad de clásico con, con Frey Lozano, pero asumiste un rol difícil de irte a los Estados Unidos incluso eh, tú solo ¿no? y dejando tu familia aquí en Venezuela. Y en el 2016 ganaste 62 carreras y el año pasado ganaste eh, 50 o sea, eh, extraordinario tu arranque en, en apenas, bueno, digamos dos años de campaña, ¿no? Sí, sí, bueno, acuérdate que estuvimos este, prácticamente como despidiéndonos ahí en el, en el programa. Sí. Y sí, fue una decisión que, mira, no es que, que agarré y dije me voy para Estados Unidos y me voy. No, ya eso tenía años. En esa, en esa, y Freddy lo sabe. Freddy sabe que yo siempre estaba como con la intención de venirme, pero bueno, lo más difícil era tomar la decisión, pues. Y creo que la tomé en un momento preciso, tanto para, para un futuro mejor para mi familia que, que para mí como, como deportista, pues. Que tú sabes que el, el deportista siempre quiere estar un, un poco más, más, más arriba de, de nivel, pues. Entonces, fue una decisión difícil, pero bueno, gracias, a, como tú lo acabas de decir, mi primer año... Fue sensacional, fueron 62 victorias, el segundo fueron 50, bajó un poco de rendimiento, pero siempre estamos ahí ganando y, y en esta oportunidad, en este año, espero que, que con el favor de Dios eh, sea igual o mejor que, que los años anteriores. Eh, Leonel, ¿en qué cambió tu sistema de trabajo? Cuéntanos cómo es el, un día a día en Gostrin Park y por supuesto eh, eh, hablamos de, nos puedes hablar de tu agente allá en Estados Unidos. ¿Cómo es el día a día de Leonel Reyes Ramos en Estados Unidos, concretamente en Gostrin Park? Y si es totalmente, el sistema de trabajo eh, es totalmente diferente a como aquí en Venezuela. 
Sí, sí, es totalmente diferente, Antonio. Este, Aquí eh, la gente eh, te llama o te, eh, te escribe en un texto, eh, porque aquí eh, le dicen appointment, pues que son las citas de para los trabajos. Por lo menos a veces me toca trabajar en, en Calder, que es el Gostrin Park West, que es el antiguo Calder. Me toca trabajar a las seis, seis y media, porque tiene un intervalo más o menos de media hora, pues. Entonces te, tú trabajas uno a las seis, me, a las seis, seis y media y de ahí te trasladas hasta Gostrin Park a trabajar a las siete y media, ocho y nueve. Porque hay un break que el, como decía, el, el descanso de, la, de las siete a las siete y media y el, el otro break es a, la, a las ocho y media. Entonces abren a las nueve. Entonces a veces eh, hay que manejar ese, esa, esa situación. pues A veces me toca en Calder y de, luego Gostrin o Gostrin y después Calder. Y hay otro centro de entrenamiento que, que está como a una hora de aquí de, de Gostrin Park, que se llama Palmedo, que también allá se trabaja, pues. Mayormente allá se visea, eh, llaman a uno para, tra, para brisear en la grama, porque allá hay una, una, una un, como un centro de entrenamiento, tiene su pista de grama y de arena y brisean allí. Entonces, Qué es bueno. bastante diferente, pues. Y, y esto es que todos los días, prácticamente, de lunes a lunes se trabaja aquí. Así es, mira, ¿y cómo está el inglés, Leonel? Mira, ahí vamos dándole, ya, ya me defiendo bastante, entiendo bastante a los entrenadores, ya más o menos ya estoy ahí, tú sabes, agarrándolo poco a poco. Así es, mira, Leonel, el, 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 el montar en grama, ya les agarraste, les agarraste el ritmo, eh, es totalmente, di, totalmente diferente que, que conducir los ejemplares en arena. ¿Cuál es la diferencia? Sí, totalmente diferente en la... Tienes que eh, tener como un pulso preciso para, para poder decidir una carrera en la carre en la pista de grama. Porque o sea, a veces los, lo, la mayoría salen lento porque la grama es un poco difícil. Si sales muy rápido, el caballo no, no se aguanta cansa. la... Y se cansa. Entonces tienes que tratar de traerlo lo más, lo más relajado posible para hacerlo correr al final. Es algo es algo in increíble. pues no, no es fácil de explicar cómo es la, la, la cómo es correr en la grama pues. eso es que la gente lo ve, lo ve muy fácil pero a veces es, es tan difícil como correr en la arena en la arena es un poco más fácil ya uno está acostumbrado en la arena en la grama tú sabes que eso es algo totalmente nuevo para uno pero bueno ya uno a medida del, del tiempo que uno va corriendo y ya cuando uno se va fogueando por lo menos con los jockeys que bajan cuando viene el invierno castellano John Velázquez todos esos, esos jockeys Mike Smith que ya que son yo que experimentados, uno aprovecha esa oportunidad para uno preguntarle cualquier cosita, cualquier duda, cualquier detalle, y ellos, como con la humildad que tienen, te, te responden como que si fueran, como que si fueran conocidos tu, tuyo de toda la vida. Así Entonces, es una ventaja que uno tiene aquí, pues. Sí, es totalmente diferente la cosa. Mira, eh, Leonel, eh, los proyectos para este año, ¿qué, ¿qué piensas hacer? ¿Te quedas en Florida? Eh, ¿Qué tienes trazado para el 2018? Mira, por los momentos voy a estar aquí en Florida. <coughs> ya este, vamos a esperar, yo creo que antes de final de año, si sale una, una oportunidad nueva por ahí para cualquier hipódromo, este, la vamos a aprovechar. Pero por los momentos voy a estar aquí, pues. Me siento bien aquí, eh, estoy con la familia aquí, no tengo que estar, tú sabes, porque cuando tú te, te vas a otro estado, tienes que estar, aquí le dicen chipeando, tienes que estar viajando para para otro otro, otro, otro hipódromo. hipódromo entonces, sí, entonces a veces hay hipódromos que duran nada más tres meses, cuatro meses, dos meses, o sea, los meetings son cortos, entonces tienes que estar mudándote de un lado para otro, entonces es un poco difícil esa situación, pues. Claro. Pero este está en mente, está en mente que en cuando se dé la oportunidad de dar un paso hacia arriba, lo vamos a dar con toda confianza. Qué bueno. Bueno, estamos conversando con el jinete venezolano. Leonel Reyes Ramos cumpliendo campaña actualmente en Ghost Park en Florida. Leonel, tienes tres montas hoy, monta, le montas a un ejemplar a, a, a Francisco Kiko D'Angelo, otro a Mario Mayer y a Juan Carlos Gotera, el entrenador zuliano que ganó muchas carreras en el hipódromo de Santa Rita. Hablamos de estas montas tuyas hoy en Ghost Park. Sí, bueno, ahí tengo tres, tres, tres monticas que para, para este día. Y bueno, este la yegua, creo que es una yegua, la de Kiko. Sí, es una, una yegua. yegua que, 
Sí, creo que es una yegua que ha estado corriendo unas carreras bien duras. Eh, la bajaron de precio, creo que la yegua ha mejorado bastante. Y el caballo, eh, la, la otra monta que es de, de Mario... Mayberg. De Mario, sí, ajá. Ese es un caballo que en su última carrera hizo una carrera muy buena. Eh, llegó tan solo cuatro largos, cinco largos, algo así, si no más recuerdo. Y, y es un caballo que, que se puede poner en, en combinaciones porque es un caballo que puede decidir la carrera. Y la otra monta de, de Juan Carlos, Juan Carlos Gotera. Una yegua, el tornero se llama la yegua, ¿no? Sí, debutó ganando en Tampa y lo hizo bastante bien, pues. Esperemos que en esta oportunidad, es primera vez que va a correr la grama porque debutó en la arena. Sí. Y esperemos que lo haga bastante bien, es una yegua que aparentemente se cree que es rápida y esperemos que, que podamos unir partida con llegada con este ejemplar. Qué bueno, Leonel. Mira, tú sabes que Fray Lozano y que, y, que, y que no te conoce el color de la cartera, tu agente aquí... <risa> No, lo que pasa es que yo no uso cartera, yo uso efectivo. <risa> Allá rodó Frey Lozano, ¿eh? <risa> Él sabe, él sabe. Sí. Bueno, hermano, muchísimas gracias al jinete Leonel Reyes Ramos por estar aquí en Dimensión Hípica, en vivo desde Florida, Estados Unidos. Un gran abrazo. Yo le comentaba a Freddy que no solamente eres un gran jinete, eres una gran persona. Con, la, con los medios de comunicación social siempre has sido abierto, respetuoso. Y de verdad que eres, eres un ser humano extraordinario y por eso estás triunfando en Estados Unidos. Que sigan los éxitos, Leonel, y la despedida para toda la afición de Dimensión Hípica. Bueno, muchas gracias, Antonio, por todas esas palabras que dices. Y bueno, y siempre a la orden, sabes que siempre puedes contar conmigo para cualquier entrevista o cualquier situación. Y dile a Freddy que no conoce mi, mi cartera, pero sí conoce mi corazón. Ajá. Y él sabe que que lo extraño y lo quiero mucho y que bueno y que hay muchos éxitos para él y mucha, mucha suerte a toda esa afición hípica que sigan apoyando el hipismo, sé que la situación no está fácil pero este vamos a salir adelante con el favor de Dios Gracias hermano, un abrazo pues el jinete venezolano profesional multicampeón en Venezuela Leonel Reyes Ramos, lo tuvimos en vivo aquí en Dimensión Hípica, con esta información nosotros vamos a publicidad y regresaremos La Primavera es el Aras de la Nueva Era. En el Aras La Primavera trabajamos por exaltar la cría del pura sangre en Venezuela. Contamos con un extraordinario plantel de sementales y yeguas madres y un equipo calificado de profesionales que laboran los 365 días del año. Los de La Primavera. Son de carrera. Asoprorin es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras alojados en el hipódromo La Rinconada. Asoprorin seguirá trabajando sin descanso en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios y en la promoción, impulso y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela. Asoprorin. Escipismo. Aras el Centauro seguirá triunfando en 2018. Ahora vendrán los primeros hijos del cemental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11 y campeón sprinter en 2015. Y también seguirán los productos del cemental Hotet, el mejor AP Indie en Sudamérica y ganador clásico en Canadá. Aras el Centauro. El Aras que está mandando. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Bueno, ya en la recta final, muchísimas gracias por toda la sintonía. Bueno, nos responta mucha sintonía por el, por el Twitter, por el mensaje de texto. Un abrazo, a mi hermano Edison Sánchez, que jugó conmigo en la selección de béisbol AA de la Universidad Central de Venezuela, un abrazo mi hermano, felicitándome por la entrevista a Miguel Contini, por los 12 años de Dimensión Hípica, un abrazo mi hermano Edison Sánchez, a toda esa gente, gracias también a Miguel Contini, el entrenador y al jinete Leonel Reyes Ramos por las entrevistas, un gran abrazo se cuidan y recuerden será hasta el próximo domingo con dos horas seguidas de buen hipismo de 6 a 8 de la mañana de 6 a 7 Dimensión Hípica pronóstico y de 7 a 8 apoyando al deporte hípico, un abrazo y será hasta el próximo domingo
Sintonía 1420 AM presentó Dimensión Hípica.